тут вспомнили про сторонников заговора. Так вот, заговора нет никакого. Есть просто медленно идет создание мирового правительства. И цель его сократить, вернее, прежде чем оно приступит к своей деятельности, идет подготовка. Вот создание союзов. Зачем устраивать, выстраивать отношения с десятком европейских государств? В Брюсселе с двумя чиновниками встретились и договорились. И Европа будет жить так, как ей прикажут из Брюсселя. Вот. Уже с пятого года существует не очень открыто союз Канады, США и Мексики, североамериканский. Когда надо, они об этом открыто объявят. Он будет создан по типу Евросоюза, и будет своя другая валюта. А все доллары превратятся в фантики. Тогда, когда подойдет рубеж мирового кризиса очередного, и выход единственный – отказ от доллара. Пока мы занимались бурановскими бабушками и болели за футбол, и бабушки проиграли, и футбол проиграли, а выиграли те, кто провел юбилейное 60-е заседание Бельдербергского клуба. У нас о нем почти не пишут. Тема закрытая. Наши журналисты под контролем. Сейчас они все усиленно значит, занялись каким-то фильмом, который якобы будет 22 июня. Чтобы вся страна на ушах стояла. Никто бы не смотрел этот фильм. Никому не нужен этот канал. Надо взбудоражить. Сперва про гей-парады всю весну. И усилили внимание к этой теме. Никто бы не смотрел никакой фильм. Никому не нужен канал НТВ, он давно уже потерял свою популярность. Но через, в том числе, государственные каналы вот, вбрасываются вот такие вот новые пиар-технологии. Так вот, заседание клуба прошло, юбилейное, обсуждались очередные вопросы. Если кто-то думает, что главное сегодня это оружие информация, информационной технологии, то Бельдербергский клуб так не думает. В его состав входят все бывшие политические элиты США, Европы и так далее. Ну, вы знаете, такие как Киссинджер, или такое, как семейство Ротшильдов, <coughs> бывшие министры обороны, генералы и так далее. А от нас кто входит? И опять наша пресса молчит. Я уже вчера называл имя Чубайса Анатолий Борисович. Они не входят. Русские в заднем вагончике. В прихожей посидите, послушайте, что-то мы великие будем решать. Еще кто? Каспаров тоже, поскольку очень рьяно выступает за разрушение страны и возглавляет какую-то организацию, там, солидарность или еще что-либо. Чемпион мира. Видите как? Подняли до чемпионов мира. Опять чемпион борется с нашей страной, так сказать. Ну, вернул бы все медали, титул, уехал бы в Баку. Беспризорником там бы стал бы, и из беспризорника, с Бакинской набережной бы, пошел бы до возможности, чтобы позвали бы туда в Бильдербергский клуб. Так вот, они считают, что, ну, еще там один Иванов, бывший министр иностранных дел. Три человека. Им разрешили поприсутствовать, <как> послушать, что говорят члены бывшего, будущего мирового правительства. И они будут клерками в будущем мировом правительстве, русские тоже будут. Под русскими я имею в виду и Каспарова, там русской крови нету. Там азербайджанец, евреи, армянин, цыган, сколько там, не знаю, там ни одной капли русской крови. Но Каспаров говорит по-русски. Не хочет там по-азербайджански говорить. Или по-армянски. Или на идиш. Везде русский язык, знаете. И специалисты в основном в мире по, по русской истории, по русской цивилизации. Дадут им должность курьеры на распечатке материалов, разносить по кабинетам. Ну, где мировое правительство будет сидеть, понятно уже. Или в Вашингтоне, или в Брюсселе, это не играет роли. Но пока они трясут Европу, вы видите, когда надо, опускают евро, когда надо, поднимают. Сегодня ЦБ будете обсуждать, и я буду обсуждать, заранее говорю. ЦБ сделан по системе по-американской, как федеральная служба, это резервная система, финансовая резервная, ФРС. Для чего? В закон, то мы с вами приняли закон, как нас толпачили. Он никому не подчиняется, ЦБ. Он независимый. Он в суд не подсудный. У нас не президент главное лицо в стране, Игнатьев, только мы это не понимаем до сих пор. Председатель ЦБ, оказывается, у нас главная фигура. Надо экономику России опустили, 
И кризис создали. В стране, где столько ресурсов, столько денег, вдруг кризис. Слушайте, у них ресурсов нет или денег? У нас и деньги, и ресурсы, но определенной политикой ЦБ сделали так, что туда едут за кредитами, там дают специально дешевые, потом лавочку перекрывают, требуют возврата, возвращать нечем, тогда платит государство. Сейчас наши долги, не наши, не государства, а частных лиц, 500 миллиардов долларов. И столько же мы накопили. То есть мы накапливаем, они получают, мы за них платим. Для чего делается? Чтобы не было развития. В газетах всего денег, как много денег. Куда девать деньги? Мы поправки вносим в бюджет. Давай туда добавим, сюда никуда мы не добавляем с вами. Пустые деньги, их нету. Это нолики стоят между банками переписка. Сколько у вас миллиардов, сколько у вас. А в реальности их нету. В реальности нам разрешат покупать их технику. А наш суперджет падает снова. Снова авария. Почему? Много иностранных элементов там. Все заложили, чтобы они падали. По команде оттуда. Вот и развивайся Россия. Вроде свой самолет, новый, суперджет. Не по-русски назвали. Супер сверх. Ну скажи сверх. Джет скорость. Ну сверх скоростной. Нет, суперджет. Чтобы дети росли, ну какой-то русский самолет. Супер. Он падает. Вот бабушки второе место. С чемпионата вышнули. Самолет падает. И валюту вывозят. Ну какое настроение будет у населения? Да некоторые фракции злорадствуют, то выходят к оранжевым, на проспект Сахарова, то злорадствуют, что власть больная. Так власть больная, потому что больная страна тогда, вывод-то какой? У здоровой страны не может быть больная власть. Если вы называете власть больной, значит страна больная, люди все больные. Я так не считаю. ЛДПР здоровая политическая партия. И большинство граждан здоровые. Если несколько чиновников, очень умных, а не больных, вы заблуждаетесь, это не больные люди. Это очень умные люди, и они правят миром, и правильно правят, если основная масса дураки, и растяпы, совершают революции, устраивают войны, друг на друга клевещут. Что же ты этими странами не, по, не подоить их? И, конечно, будет жить хорошо, только небольшая группа на планете Земля, а остальным суждено умирать. Вот данные будущего мирового правительства, население только 500 миллионов, для России 15 хватит. А сейчас 7 миллиардов, 6 с половиной миллиардов уничтожить, но не путем войны. Революция. Вот убрали хвост ему барыка. Теперь пускай голодает 80-миллионный, так сказать, народ. Все время. Все революции искусственные. Так и наши сегодня. Им Путин не нравится. Давайте лозунг «Россия без Путина». И уже пошли. Давайте выборы досрочные, чтобы они пришли к власти. Каспаровы, Касьяновы. Касьянов не влезал оттуда, будучи замминистра финансов. Там сдавал всю нашу информацию. Первовилов тоже бывший первый замминистра финансов. Все же там сидят. Где Кузнецов сидит? Ограбил Московскую область. Шойгу нельзя назначить. Это чрезвычайная область. Там же всю администрацию снимать. Она вся преступная. А кто ее защищал? Коммунист Кашин. Здесь стоял и говорил, не трогайте область. Честные чиновники, отличные чиновники. Теперь Шойгу вам скажет по спискам. Там одни преступники, ни одного честного чиновника нет. Но коммунисты защищали. Как и Лужкова защищали. Не только коммунисты, но были здесь некоторые депутаты из ИН России. Доказывали, что он хороший человек и так далее. То есть, все это делается. Вы думаете, мы проиграли просто так? Навязали иностранного тренера? Вы разве не видели его равнодушное лицо? Но русские не могут идти в бой... С командиром, который говорит, да, проигрывайте, плевать мне на вас, я тут уезжаю обратно в Голландию. Ну как можно было оставлять? Э, тренером ставить иностранца. Ведь нужно рывок сделать. По русскому, на русском языке, на родном рывок нужно сделать. Понимаете? Что голландец может, который по-английски язык у него не родной? Он только технически может сказать, передавай пас, отойди, подойди, это не дает ничего. Почему русский блокин, тренер украинской сборной, и они сыграли лучше? Поэтому это тоже нужно думать. Специально игроков развратили. Огромные гонорары платят там, и они там играют. И там обеспечивают победы чужим клубам. А наши олигархи там, так сказать, содержат эти клубы. А на наши клубы у них денег нету. И, так сказать, Явлинский тоже это пятая колонна мировое правительство. Еще тут некоторые...